börja med att skriva en vacker rubrik. Om man är lite för mat här, då får jag välja om man saker till vänster och höger. Då kan man åstadkomma genom en tabell. Vi intygar vi en tabell. Då behöver den ha två kolumner och ja, ett antal rader. Man kanske inte ens kan. Den är lite ful som jag lär om skriften så passerar. kan man här eftersom man klickar bort vad man inte vill ha. Jag vill bara ha den vertikala i mitten. Man kan trycka på knapparna här ute också. Om du vill ta den så kan du den. Um. Sen kan man ju eh, gå in på vad man ska göra. Man kanske vill ha någon liten rubrik. Nu tar vi en bok till exempel. Lätt operation. Och när jag är tretig så vill jag ha lite mer rubrikstil på den också. Den här rubriken kommer ni ha sett på avstånd före. Man är inte nöjd med det, då går man in på stycke och ändrar avstånd före till nollvarianten. Man kan också väl markera de här två ställena och samma sida för det. operation som är lätt. Det var inte lätt. Fyra. Ett plus sju. Och lite mer vertikal. Om det ska vara lätt så ska man väl kanske ha någon heltalslösning som tre eller någonting. Tre mot tre är ett tolv. Nitton kanske. Är det bra? Ja. Bra, härligt. Ehm, när man skriver matematisk text, då tror ni att jag har gjort ett specialknep som jag inte tänkte visa nu. Jag lyckades få det Excel för sjuk automatiskt. Men eh, nu kan jag väl vackert markera det och trycka i att den ska vara precis. Alla sådana här bokstäver brukar normalt vara aktiva på sin egentligt. Och sen ska det vara mellanslag på en litet tecken och tecken och tecken, liknande tecken, men inte runt den. Så att eh, det kan man få i sitt arbete. Jaha, sen eh, vill jag ju lösa den där. Vad är det första jag gör då? Jag minus sju på båda sidorna. Eh, när jag nu trycker på tab, då hoppar jag hela vägen dit. Det vill jag inte göra. Kontrolltab så hoppar jag liksom tab bort och tycker ett bestämt avstånd framåt i cellen. Så där borta kan jag ju välja att skriva de här grejerna som jag gör på varje sida. 
normalt när jag gör en lösning så sker ett vertikalt stress också. Och då kan jag, man kan få ett litet vertikalt stress om man trycker på något panel som, som har mindre eller större än så. För man håller nere allt samtidigt. Allt sker hög grad. Det är något litet vertikalt stress. Då kan jag skriva ungefär som det är nu. Sju på den här sidan. Ja. Så här ett halvt och så kommer jag till nästa cell och tar igen hela den nästa cellen. Då får jag ju resultatet 4x är lika med 12. Control tab, control tab, vertikal tecken. Nu delar vi med 4. Det, det är det här egentligen mindre än och större än tangenten ner till vänster, men man måste samtidigt, eftersom det står på tangenten ner till höger så är det så att man kan ställa ner det höger allt egentligen. Och nu borde man få x lika med 3. Och där ser ni att börjar man med x så har börjar den tangenten förändras åt stort x. Ja, och så lite kommentarer om det där då. Här kan man ju skriva till exempel sådana saker som Du vill ta bort sju från varje sida. Så därför driver vi ner med sju. Och då ser ni vad som händer då. Det är därför jag la i en tabell. Alltså de kommentarer som jag skriver hänger ihop med det som är på samma rad. Och när någonting blir större så flyttar det lite på det för det ger plats. Det kan bli, annars blir det jättesvårt att få ihop det vertikalt. Så därför skriver vi minus 7 till höger om 3x. Ja, och här... tänkte jag göra en sån här gångertecken som jag redan har gjort genom att lägga in ett specialtecken som till exempel gånger. Eh, jag visar gärna då. Ja. Gångertecken är väldigt användbara. Så det kan ju vara veta hur man gör dem. Eh, då grundidén är då att intoga symbol. Och då kanske man hittar det. Symboler. Då får man upp den här och så får man leta i öppna sidan utan. Om man går högst upp så letar man lite längre ner. Så kan man säga att den där är ganska feta saken. Den syns tydligt och bredvid den där har vi gångtecken. Men inte bara intogar man det utan man dessutom så klickar man på kortvandet. Då ser ni att det står kortkommando där. Det är för att jag har gjort det här förut. Klicka på kortkommando och eh, på den här rutan så trycker man helt enkelt kontroll gånger. Och sen klickar man på koppla och så får man då så här, nu var det redan gjort, man behöver inte göra om det. Då kommer det bli så att när jag trycker kontroll punkt och på kontroll punkt så sitter man och gör gångtecken. Kontrollpunkt används inte på något annat så att det funkar jättebra. Eh, nu det står x gånger 4. Jag kan lägga till lite mellanslag där för att då ska jag kunna skriva igen som ram symbol. Så det var jätteviktigt. Och då vill jag göra något som ram. Då kommer jag gå in där. Så då står x gånger 4. Det finns lite 
olika sätt att framhäva saker. Eh, ett sätt att framhäva saker det är att visa. Då intygar man sin Gud. Och ja, det finns ju massor av spännande figurer i den här som man hittar och kan använda sig av. Eh, till exempel en sån här ellips eller rektangel och rundade hörn. Om man klickar på den så gör jag så där. Filmfärgen ska bort innan filmen. Sen kanske det är klart om man ska signalera saker så ska liksom ekranfärgen kanske vara röd snarare än ganska lagom röd färgen ändå. Sen flyttar man den dit man vill ha den. Och då ser ni att den vill gärna bara hoppa till vissa ställen där. Men ett annat sätt att flytta den är att bara markera den och trycka Polar, då hoppar den också bara till vissa ställen. Så man har liksom två olika färger. Så ska jag gå in till här. Så. Sen när man nu har gjort den där väldigt fin så där. Istället för att göra om allt det, då kan man bara hålla ner kontroll fram till kanvaren. Och sen gå till sida om. Och liksom använda som en annan fin färg. Den kan vi lägga på lager någon gång. Så kan vi lägga den där så kan vi ha den bortom den innan den kommer upp. Eh, en annan bra grej att ha det är pilar. Det finns ju pilar lite olika slag. Men det är klart att det att dra en pil därifrån dit, då blir det inte jättetuffigt. Det är liksom bara skäl. kan funka ibland. Eh, då kan man ta en som en röd pil. Då kan man se vissa ut såna här saker då kanske. Eh, där kanske. Så så. Så ser vi den dit. Och så då finns det lite sådana här små gula markörer eller handtag som man har fått. Med hjälp av dem så kan man ändra utseendet på den. Så man till exempel gör den lite smalare. Vilket kanske är fördelaktigt. Någonting sånt där. Och sen naturligtvis Pekar den åt fel håll, vad gör jag då? Jag kan högerklicka på den och formatera figur. Jag ber om förlåtelse för att jag inte vet vad det skulle göra. Ser man ut den. På något lämpligt sätt. Så där kanske. Ja. Så det är den här väldigt fin. Ungefär så där kan man tävla på och jobba lite grann. Och sen så. Om man vill så kan man ju låta de där linjerna på tabellen vara kvar så att man ser tabellen tydligt och så ta bort dem i slutet sen. Men, eller till och med behålla ramarna utan utanför och så vidare. Men 
man behöver inte ta bort det till stranden. Men, men så där skulle man kunna arbeta med. Har ni förstått? Ja. Vad härligt. Har ni frågor? Mer tipset med att få smak eller hur gör man det och det? Upp, upphöjt till och nedsänkt till. Det, det vet ni att det finns knappar för där till exempel. Mm. Man ska göra tillbistor och sådana saker. Man får väl någon gång också? Nej. Det är någonsin sett en hack i en mackabok. Det är till för liksom typ dataprogrammering och man måste skriva sig en rad. Då kan man göra sådana saker. I Python har man ingen programmering och bam bam. Så att nej, man får inte använda hacken. Utan vi ser ett nytt hack. Men det har att göra med den här kommunikationsmotoriet och sånt. Man ska kunna göra det. Men däremot så finns det ju sådana här krångligare saker. Vad händer om jag ska skriva fyra tredjedelar eller x2 över y eller något sånt? Då måste man ju faktiskt inplugga rekursion. Då finns det en massa sådana här läskiga, färdiga saker, men längst ner där så är inplugga ny rekursion. Och så skriver man en rekursion där, och nu fick man en sån här respons. Och då kan man välja här, break, till exempel bara den här. Och så placerar man markören där. Så skriver man x, och det blir ju rekursivt automatiskt. Sen upphöjt nedsänkt. Sätter jag x där. Två där. Och så sätter jag upp x. Sen skriver man break. Så. Jättefint, eller hur? Ja. Men jag de är lite, lite pilliga de där, tycker jag. Jag tyckte de hade ett bättre system förut. Om det. Eh, den här texten. Vilken? Som jag skrev i Python att man kan skriva en liten. Är det liksom att eh, det är bra om det är Ja, alltså det blir ju två. Det här var ju ett lätt exempel. Mm. Eh, så det kanske inte är så himla mycket förklaring som behövs. Eh, jag kan tycka att den är, är till reform som är lite tung. Kanske någon fast det är det man ska göra är det ju precis det där. Uh, jag skulle kanske tycka att man kan skriva så här Utan rekursiv. Likhetstecken mellan raderna. Lite sådana där grejer kanske också. Och man kan också skriva sådana här saker som alltså någonstans är det ju bra att skriva att eh, variabler Vikten är att det ska innehålla allt ni kan som har i det. Vikten är också att genom att skriva den så ska ni syns den som ni kan. Och att det får det enda. Mm. Och sen tänkte jag att om kanske någon vecka när ni har, för då har ni börjat på det här och gjort lite grann på det. Då kan ni ner på utskrifter. Och tänka just 
av namn. Då lägger vi dem inte i hög bara. Så kan alla titta på dem och säga, ja men titta det här är fiktigt och det här är inte fiktigt. Och så är det lite fritt. Okej. Okay.